Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving miscellaneous exercise of chapter 8 binomial distribution from mathematics and statistics part 2. Today we will be covering the second part of the miscellaneous exercise. We have already covered Pellawala exercise and first part of miscellaneous. If you haven't seen it, then please check it out by clicking on the top right eye icon. So let us start with the first sum. Let x follow binomial distribution where number of trials n and probability of success 0.2 So here q will get 1 minus p which is 0.8 We have to find the probability for x equal to 1 success So probability of capital X taking small value x ka formula is ncx p raised to x q raised to n minus x और n c x फाइंड करने का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज यहां पे n है 10 तो 10 c1 p रेस टू x मतलब आ जाएगा 0.2 रेस टू 1 और q रेस टू n माइनस x मतलब 10 minus 1 9 10 c1 हो गया 10 into 0.2 और ये है 0.8 रेस टू 9 तो यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा 2 into 0.8 raise to 9 as the probability सेकेंड वाले केस में probability x should be greater than और equal to 1 find करना अब greater than 1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी possibilities आ सकती है सब find करने से अच्छा हम क्या करेंगे इसका complementary find कर लेंगे 1 minus करके so it is 1 minus probability of x less than 1 and जब हम x का value less than one में एक ही value आएगा x zero हो सकता है। तो so, यहाँ पे probability for x equal to zero का formula put कर देते हैं nc zero p raised to zero q raised to n minus zero मतलब ten minus zero will be ten। यहाँ पे n की जगह पे ten आएगा but anyways ten c zero will be one point two raised to zero will be again one बचा क्या हमारे पास point eight raised to ten this is the answer second वाले का now last one case, many people have given that probability of x less than equal to 8 Now less than 8 mein we got 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, itne sare. so many So we will complement find kar lete, 1 minus karke. So 1 minus probability of x greater than 8 will be complement Now greater than 8 mein bhi, we got two options x9 ho sakta hai, x10 ho sakta hai. So we will find the probability of x greater than 8 So this is 1 minus 10c9 p raised to 9 and q raised to 10 minus 9 is 1 plus x equal to 10 ke liye we got 10c10 0.2 raised to 10 0.8 raised to 10 minus 10 will be 0 so this is 1 minus 10c9 will be 10 into 0.2 raised to 9 into 0.8 plus 10c10 will be 1 and 0.8 raised to 0 will be 1 So, bacha khali yahan pe 0.2 raised to 10 hai acha ye 10 into ye 0.8 will give us 8 ab isme hum kya kar lete ki 0.2 raised to 9 common le lete dono term mein se to pehle wale mein kya bacha 8 aur dusre wale mein kya bacha 0.2 kyunki yahan pe iska power 10 hai humne raised to 9 bar le liya to ek 0.2 bach gaya so finally, this answer is 1 minus 0.2 raised to 9 into 8.2. Hope you all understood this. Next, we will see. Once again, x is following binomial distribution. In the first case, n ka value is 10 and mean is 5. So we will take p ka value of p. The mean ka formula is n into p. Mean is 5, n is 10. So p is 5. 5 by 10 which is 1 by 2 तो इसमें से आपको q भी मिल जाएगा which is 1 minus t 1 minus half is half अब लोग ने variance भी पूछा हुआ है variance is n into p into q तो यह हो गया 10 into 1 by 2 into 1 by 2 यानि 10 by 4 which is 2.5 second वाले के लिए mean दिया हुआ है variance दिया हुआ है तो इनका ratio ले लेते हैं बाकी चीज find करने के लिए variance of x upon mean of x will be 2.5 upon 5 अब इनका formula है npq upon np this is 2.5 upon 5 तो np np cancel हो जाएगा 2.5 
टू जा इज फाइव सो वी गॉट क्यू का वैल्यू इज हाफ तो पी भी आ जाएगा हाफ विच इज वन माइनस क्यू एंड यहाँ पे एन फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशन या मीन के फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे एन हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन डिवाइडेड बाय पी मीन हमें दिया हुआ है वैल्यू एस फाइव पी आया हमें वन बाय टू तो ये टू ऊपर चला जाएगा सो वी गॉट नंबर ऑफ ट्रायल्स एस टेन ओवर यू आई होप ये आपको समझ में आए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस टेन टाइम्स तो नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया वो टेन है Probability that it shows head वो आपका probability of success है Now जब आप coin toss करो head आए कि tail आए probability दोनों का क्या है half है So पहले वाले case में they want probability कि हमें फाइव heads आया यानी x की value हो जाएगी फाइव So formula will be टेन सी फाइव पी रेस टू फाइव एंड क्यू रेस टू फाइव नाउ टेन सी फाइव आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला से तो ये आ जाएगा टू सिक्सटी फोर इन टू वन अपॉइंट टू रेस टू फाइव वन अपॉइंट टू रेस टू फाइव टू रेस टू टेन ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकेंड वाले केस में उन लोग ने क्या बोला कि यू हैव टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि पहला फोर टॉस में हेड आए और लास्ट के छह टॉस में टेल्स आए अब ये थोड़ा सा अलग सा सम है यहाँ पे दे वॉन्ट कि पहले चार हेड्स आए और बाद में जो छह आएंगे रिजल्ट उसमें टेल्स होना चाहिए ठीक है इन सब का प्रोबाबिलिटी फाइंड करना है नाउ यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड ये सब इंडिविजुअल इवेंट्स है और ये सारे इवेंट्स है ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है कि पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार भी जब आप टॉस करोगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहने वाला है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले हेड आया था इसलिए वापस से हेड आने का ज्यादा चांस है ऐसा कुछ होता नहीं सो इन दिस केस वी कैन हैव देयर प्रोबाबिलिटीज इंडिविजुअली जिसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं तो प्रोबाबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबाबिलिटी ऑफ ए बी को आप लिख सकते हो प्रोबाबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ बी जब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है यहाँ पे ये सारे अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो ये हो जाएगा प्रोबाबिलिटी ऑफ हेड्स ऐसा चार बार और एंड देन प्रोबाबिलिटी ऑफ टेल्स छ बार ठीक है प्रोबाबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस कितना है वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू चार बार हेड्स और बचे जो वन बाय टू है छ बार जो आएंगे वो टेल्स के लिए क्योंकि टेल्स का भी प्रोबेबिलिटी सेम होता है ठीक है सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वन बाय टू रेस टू टेन ओपी एल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोबाबिलिटी दैट बॉम्ब विल हिट द टारगेट इज जीरो पॉइंट एट फाइंड द प्रोबाबिलिटी दैट आउट ऑफ टेन बॉम्ब्स यानी यहाँ पे ट्रायल टेन बॉम्ब से क्या हुआ ड्रॉप Exactly to miss the target. अब यहाँ पे problem देखो सम थोड़ा सा tricky है इन लोग ने probability दिया है hit करने का और यहाँ पे पूछा है probability miss करने का तो यहाँ पे क्या करो ये जो point एट दिया हुआ है ना ये hit करने की probability ले लो और इसको आप point टू ले लो यानी ये हो गया probability miss करने का P हो गया आपका probability miss करने का Q हो गया probability hit करने का We are supposed to find exactly टू के लिए तो ये हो जाएगा टेन सी टू पी रेस टू टू और क्यू रेस टू एट सो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव टेन सी टू और पॉइंट टू को आप लिख सकते हैं वन बाय फाइव क्योंकि पॉइंट टू इज टू बाय टेन टू बाय टेन इज वन बाय फाइव सिमिलरली पॉइंट एट को आप एट बाय टेन या फोर बाय फाइव लिख सकते हैं तो इससे हुआ क्या ये हो गया फोर्टी फाइव और न्यूमरेटर में आपको आ गया फोर रेस टू एट और डिनोमीटर में आपको आ गया फाइव रेस टू टेन ये फाइव रेस टू एट है और ये फाइव रेस टू टू है अब इसको आप फोर की जगह पे टू का स्क्वायर भी लिख सकते हो तो ये हो जाएगा टू रेस टू स्क्वायर का टू इंटू एट विल बिकम सिक्सटीन और ये फाइव रेस टू टेन ये हो गया आपका फाइनल आंसर नेक्स्ट हम देख लेते द प्रोबाबिलिटी दैट माउंटेन बाइक राइडर ट्रेवलिंग अलॉन्ग अटन ट्रैक विल हैव अ टायर बर्स्ट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइंड द प्रोबाबिलिटी दैट Among 17 riders, ठीक है तो यहाँ पे n हो गया 17, exactly एक जन का टायर बर्स्ट होता है ठीक है और बर्स्ट होने का प्रोबाबिलिटी है 0.05, पॉइंट जीरो फाइव बर्स्ट नहीं होने का प्रोबाबिलिटी हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो पहले वाले केस के लिए हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए वन सो रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है कितने टायर बर्स्ट हो रहे हैं सो so, ये आ जाएगा सेवनटीन सी वन पी रेस टू एक्स यानी वन And Q raised to n minus x, yani 17 minus 1, which is 16. So, it will be 17 into 0.05 by 
इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेज टू सिक्सटीन सेवनटीन फाइजा होता है सिक्सटी फाइव तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेज टू सिक्सटीन एज दी आंसर सेकेंड वाला देख लेते हैं नेक्स्ट में बोला है एटमोस्ट तीन बस्ट होना चाहिए ठीक है सो x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होगा थ्री नहीं तो उससे कम होगा सो so, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गई x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू वन x इक्वल टू टू हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू क्या हो सकती है थ्री मतलब मैक्सिमम तीन टायर बर्स्ट होंगे उससे ज्यादा नहीं सो वी गॉट सेवनटीन सी जीरो पी रेस टू जीरो क्यू रेस टू सेवनटीन सेकेंड वाले केस में वी गॉट सेवनटीन सी वन जीरो पॉइंट जीरो फाइव रेस टू वन एंड जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू सेवनटीन माइनस वन इज सिक्सटीन प्लस सेवनटीन सी टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव रेस टू टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू फिफ्टीन एंड सेवनटीन सी थ्री पी रेस टू थ्री एंड क्यू रेस टू एन माइनस एक्स यानी सेवनटीन माइनस थ्री विच इज फोर्टीन अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू फोर्टीन को कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले में क्या बचा देख लेते हैं सेवनटीन सी जीरो ये वन हो जाएगा एनी थिंग रेस टू जीरो भी वन हो जाएगा सो so, यहाँ पे खाली बचा है जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू थ्री क्योंकि रेस टू फोर्टीन तो हमने बाहर ले लिया नेक्स्ट इज सेवनटीन सी वन सो वी गॉट दिस है सेवनटीन और है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड देन यू गॉट जीरो पॉइंट नाइन फाइव का स्क्वेयर देन सेवनटीन सी टू ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा सेवनटीन इंटू एट इंटू हमारे पास है जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वेयर और एक जीरो पॉइंट नाइन फाइव भी आएगा अच्छा लास्ट वाला टर्म बचा हुआ है लास्ट वाले टर्म में वी गॉट सेवनटीन सी थ्री विच कम्स आउट टू बी सिक्स एट्टी एंड वी गॉट जीरो पॉइंट जीरो फाइव का क्यूब सो दीज आर ऑल दी टर्म्स दैट वी गॉट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे वट विल डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरो पॉइंट जीरो फाइव वी विल राइट इट एज फाइव अपॉन हंड्रेड विच विल बिकम वन बाय ट्वेंटी एंड जो Q हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन फाइव है उसकी जगह पे नाइनटी फाइव बाई हंड्रेड आप फाइव से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा नाइनटीन बाई ट्वेंटी सो दैट ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए सो so, पहले वाले में वी गॉट नाइनटीन बाई ट्वेंटी रेस टू थ्री सेकेंड वाले में वी गॉट सेवनटीन इन टू ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव की जगह पे वी कैन राइट वन बाई ट्वेंटी एंड ये जीरो पॉइंट नाइन फाइव की जगह पे वी गॉट नाइनटीन स्क्वेयर बाय ट्वेंटी स्क्वेयर प्लस थर्ड वाले में वी गॉट सेवनटीन इंटू एट इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वायर है तो उसको वन बाय ट्वेंटी स्क्वायर ही लिख देते हैं इन टू पॉइंट नाइन फाइव को हम लोग लिखेंगे नाइनटीन बाय ट्वेंटी प्लस लास्ट वाला टर्म में वी गॉट सिक्स एटी और जीरो पॉइंट जीरो फाइव का क्यूब है तो वो बन जाएगा ट्वेंटी का क्यूब दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू फोर्टीन अब हर जगह पे आप देखोगे तो डिनोमीटर में ट्वेंटी रेस टू थ्री है आप वो साइड में रख सकते हो सो ट्वेंटी रेस टू थ्री आ गया नाइनटीन का क्यूब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा सिक्स एट फाइव नाइन देन सेकेंड वाले केस में नाइनटीन का स्क्वेयर इन टू सेवनटीन विल गिव यू सिक्स वन थ्री सेवन एंड देन सेवनटीन इंटू एट इंटू नाइनटीन विल गिव यू टू फाइव एट फोर प्लस लास्ट वाले में वी गॉट सिक्स एटी दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट नाइन फाइव द होल रेस टू फोर्टीन सो दिस कम्स आउट टू बी वन सिक्स टू सिक्स जीरो एंड ट्वेंटी का क्यूब विल बी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू फोर्टीन सो फाइनली वी हैव टू पॉइंट जीरो थ्री टू फाइव इन टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस टू फोर्टीन एज दी आंसर थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यूर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शो इज योर एप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन दी लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू फिजिक्स एच क्यू फॉर अपकमिंग क्लासेस एंड जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड रियल टाइम अपडेट्स फ्रॉम फिजिक्स एच क्यू सी ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास दिस इज प्रोफेसर संदीप फ्रॉम फिजिक्स एच क्यू साइनिंग ऑफ